साथ ना छोड़ेंगे नमस्कार मंजमड़ा टी वी टॉक षो निर्मी स्वागत इन फुटबा उपरी रु सूहतु नमक टोक षो ना मीट अब मतरम नम्बर स्वंत सी के विनीत रिनो आंटो सी के रिनो वेलकम टू दो दिशो अब आदमी केरला ब्लस्टेस अलग फुटबॉल लाइफ कैरने मुंब या फैनस टॉपिकाण फ्रेंडिपे नि फ्रेंडिपे एवं स्टार्टी अच्छे ब्रीफ पर विवेकोच अब कोचि शिष्यम कूटते पेड़ आलका निवन चलील लालू अल अगर पर अच्छि मकल रीति पर अशेम बांग्लूर वन बांग्लूर वह अब वे मलयाल यावन मे अब ई फ्रिप ना फीलडिले वो इंपेड फीलडा फीलडिले वो अद गेम हेलप अब ना पल प्लेस एंपं ना फ्रेंडिप मेन मैं कल अब इं क्यों या बोलेंगे इवन ऐसी पास को ऑलरेडी फिक्सडा क्यों इवन अवेती अवन मूवेंटे मे अब कल्चे शील कल अम नाम फ्रेंड्स आवे स्वभाव ना इवें स्वभाव ना अब नम ऑलरेडी ना प्रिपेर या अवन इवन बोल कम अब वो मनसा पदानी गुणमें टेलीपति पर नाम बोल को बोल कम अब बोल या नोक अब बोल को संगड़ा मलयाली <laughs> 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 अड़ता
പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് എന്നുള്ളൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെ കാണുന്നു സി കെയുടെ കരിയറിൽ എൻ്റെ കരിയറിന് എന്താ പറയുക നല്ലതാണ് നല്ല എൻ്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഒരു താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു മേലോട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒച്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒച്ച ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു ഒരു അഞ്ച് ഗോളായി ഫൈനലിലെത്തി എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കംപ്ലീറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആറ് കൊല്ലം കളിച്ചിട്ടും ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയാത്തത് ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിപ്പം ഐ എസ് എൽ വന്നതിൻ്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ കളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം ഞാൻ മോശമായ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നെ തെരുവ് പറയും എനിക്ക് അതൊക്കെ നല്ലോണം ബോധ്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് കാരണം ഓരോ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തോരയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കൈകൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ നല്ല കല്ലെറിയും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിനാകട്ടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേലോട്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താവും എത്രത്തോളം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പം കളിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു നാല് കൊല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അവന് ഇപ്പോൾ അവൻ ഗോൾ അടിക്കലും ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രസ്റ്റായിട്ടാവും എൻ്റെ റൂം മേറ്റാണ് നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ അത് തന്നെ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പം ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും അവന് ഭയങ്കര പ്രസ്റ്റായിട്ടാണ് ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഇതാക്കുന്ന അപ്പോഴും ചോദിക്കാനോട് എന്താ ചെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത ചില സമയത്ത് ഗോൾ അടിച്ചാലും പറയും ഞാൻ കളിച്ചില്ല വെറും ഗോൾ അടിച്ചോളാം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ഇത്ര നാളുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ഒരു ഫലം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അപ്പൊ എല്ലാവരും അവൻ നന്നായിട്ട് ഇതാ പക്ഷെ അവന്റെ കരിയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്കൂളിലും അവൻ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഫെയിം കിട്ടില്ല മാത്രം ഇത് ഗോൾ അടിച്ച സമയം നല്ല സമയം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിലെ ആ സീസണിലെ കളിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ കളിയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗോൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കളികൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പല പാസസും മിസ്സാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾ അടിച്ചവൻ രാജാവാണ് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അടിച്ചാലും ഇവൻ അടിച്ചാലും ഗോൾ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ വേണ്ടു അതാണ് അതാണ് മെയിൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പത്ത് പത് പതി പത്ത് ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് കളിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളിയിൽ ആ ഒരു പത്ത് ആൾക്കാർ അതായത് ഗോൾ അടിക്കാൻ ഈ ബോൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുവരെയുള്ള ആ പത്ത് ആൾക്കാരെ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഗോൾ അടിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് ശേഷമുള്ള കളികൾ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു പാസോ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ കളികളിൽ ഗോൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കളികളിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കളിക്കുമായിരുന്നു ഈ എഫ് സി കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ കളിയും ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് അന്ന് ഉച്ചക്കാണ് ഞങ്ങള് ബോംബെ രണ്ടര മൂന്ന് മണിയായി ഞങ്ങൾ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒന്ന് ഉറങ്ങിയ പോലെ ആക്കി നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരും നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതാ ഞാനും ഇവനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം തന്
കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കളിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ആലോചന ഇല്ല പിന്നെ കളിച്ചോളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ കിട്ടിയ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ഗോൾ അടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചാൻസ് ഗോളായി അതും ആ ഒരു ടൈം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾ കിട്ടിയതൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള ടൈമിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോളുകൾ അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ലൈഫ് തിരിച്ചു വന്ന് കളി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് ലൈഫ് വന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് കുറച്ച് മറക്കേണ്ട വരും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഇപ്പം കൽക്കത്തയെ കളിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ കളിച്ചു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കളിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി കാരണം ഇപ്പം ഈ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വന്ന് ഗോൾ അടിച്ചു ഈ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും പോലും അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഫുട്ബോളെ മാറിപ്പോയതെന്ന് പറയാം ആക്ച്വലി വെസ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു മൂ രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ ഇതാക്കിയെടുത്തതെന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി കളിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിനെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൂർണമെൻറ്റ് ജയിക്കാനല്ലാതെ എന്താ പറയുക ജയിച്ചിട്ടല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാനല്ലാതെ ഒരു കളിയും നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകണില്ല അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കളിയും കളിക്കുന്നത് ആ കളിയുടെ എന്താ പറയുക ആ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ നമ്മൾ അടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കളിക്കും കളി നമ്മളിപ്പോൾ പല ടീമിലും കളിക്കാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കുമോ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഡൗട്ടിലാണ് ഇറങ്ങുക പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത പോലെ എനിക്ക് കൽക്കത്തയിൽ സൈൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആളെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്വഭാവം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലൊരു ശീലാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കറാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം നല്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വീണ്ടും ആളുടെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആളുടെ ഒപ്പം കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കിങ് അതും ഇനി ഇതിന്റെ ഒപ്പം നല്ല സ്ട്രൈക്കിങ് പാർട്ട്ണറോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഹ്യൂമിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് മാത്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ നല്ല എന്താ പറയാ പക്ഷെ ആളുകൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വിനീത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോ ആള് പറയാറുണ്ട് എന്നോട് ആ വിനീത് നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കളിക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ പൊക്കി പറയില്ല അല്ല എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ആരും അറിയാറില്ല ആളിപ്പോഴും ട്വിറ്ററിലേക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നോടും പല പ്രാവശ്യം ലൈക്ക് നേരിട്ടെല്ലാം കൂടി ട്വിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഹായ് ബായ് നല്ല നല്ലവണ്ണം വർത്തനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പരിചയം ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ും നമ്മളെല്ലാവരും ലോങ് സീസൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോങ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പല പല ക്ലബുകളായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം ഒരു ലോങ് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിപ്പോ ലോങ് ഇപ്പൊ ലോങ് ആയിട്ട് വര
നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മാച്ചസ് ഉണ്ടാവും മാച്ച് റെസ്റ്റിന് സമയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്താ പറയുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഫാൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഈ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കളി കാണാൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം നടക്കുന്ന മാതിരി പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പം വീക്ക്ലി ഒക്കെ അല്ലേ മാച്ച് ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഒരു ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ വേണമെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നമ്മളെ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ആൾക്കാരെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ദൂരമല്ല ഈ കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ ഇനി അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബ്രസീലും സ്പെയിനും മാത്രല്ല ആരെ കളിയാണെങ്കിലും എല്ലാ കളിയും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം